பொதுகை தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி ஹலோ டாக்டர் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை காலை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணி வரை நமது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாயிட்டு வருது இந்த நிகழ்ச்சியில் சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்புகள் குறித்து விரிவாக பேசிட்டு வரும் சென்னை டி நகரில் இயங்கி வரும் செயின்ட் ஆண்டனி சித்த வைத்திய சாலையின் தலைமை மருத்துவர் டாக்டர் ஜே ஜான்சன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு வந்து உடல் பலவீனம் மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சி அது குறித்த கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எல்லாமே கேட்க போறோம் நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் நேர்களே சென்னை நேர்கள் ஆறு நான்கு ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் கைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று வெளியூர் நேர்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு வெளிநாட்டு நேர்கள் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் சார் நேர்கள் சார்பாக நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய டாபிக் வந்து உடல் பலவீனம் மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சி அதுல வந்து சித்த மருத்துவத்துல என்ன தீர்வு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் இல்லையா சோ முதல்ல இந்த சித்த மருத்துவத்தின் மகத்துவம் வந்து சொல்லுங்க புதுசா பாக்குற நேர்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒவ்வொரு வாரமும் அதாவது உடல் பலவீனம் மற்றும் நரம்பு தளர்ச்சி இது பற்றி கான்செப்ட்ல பேசிட்டு இருக்கோம் ஆனா சித்த மருத்துவம் என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்களால் தொட்டிக்கப்பட்டு குணப்படுத்த முடியாத நோய்களே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு சித்தர்கள் சவால் விட்டிருக்காங்க அப்ப இது வந்து இந்திய மருத்துவம் முதல்ல வந்து இந்திய மருத்துவம் இந்தியன் மெடிசன் அப்ப இந்திய மருத்துவத்துல சித்த மருத்துவம் வந்து இந்த ஹெர்பல் அதாவது மூலிகைகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு மருத்துவம் இது செயற்கையான மருத்துவம் அல்ல நிறைய செயற்கையான மருந்துகள் இருக்கு ஆனா இது இயற்கையான மருந்துகள் நேற்று ஒருத்தட்டு சொன்னேன் ஒரு தம்பி வந்து அலுபதி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் நேற்று நைட்டு ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற கீரை வகைகள் ஒரு மருத்துவ குணம் உண்டு இஞ்சியில் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது சுக்கில் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது துளசியில் ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது இதே இது செயற்கையான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்துகளை மருத்துவ குணம் இருக்குமா அது அந்த நேரத்துக்கு வந்து வழிகளை குறைக்கிறது மற்றபடி வந்து அந்த நேரத்துக்கு நோய்களை கண்டிக்கிறது மருந்துகள் வந்து உணவாகவோ உணவுகள் மருந்தாகவோ பயன்படுத்த சித்த மருத்துவம் உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்ப இவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அந்த மூலிகளுடைய அந்த தொன்மை நம்மளுடைய நம்முடைய திறமை நமக்கு தெரியாது நிறைய பேருக்கு வெளிநாட்டு மோகங்கள் அந்நிய நாட்டு மேல மோகங்கள் மோகம் கொண்டு நம்ம நாடு அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுக்கு அந்த அடிமைத்தனத்தினால நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்யறாங்க அங்க இருந்து வெளியே அங்க வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த மருத்துவம் அது அயல்நாட்டு மருத்துவம் மற்ற மருத்துவங்கள் அப்ப இந்திய மருத்துவத்துல அந்த சித்த மருத்துவத்துல வந்து நம்ம அதை பயன்படுத்த தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து முதல் முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா பின்விளைவு கிடையாது கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவர் பொறுத்து அதான் மெயின் சித்த மருத்துவத்துல மருந்துகள் கொடுக்கிறவர் டாக்டரா என்பதை எல்லாரும் பார்த்துக்கணும் மக்கள் பார்த்துக்கணும் ஆறாதறிவை முழுமையாக பயன்படுத்தி ஒரு மருத்துவர் மருத்துவர் தானா அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க டாக்டர் பேருக்கு பின்னால் என்ன படிப்பு இருக்கு அந்த படிப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம அந்த இடங்களில் நம்ம என்ன செய்யணும் போகணும் முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது சித்த மருந்துகள் அந்த மருந்துகளில் சின்ன சின்ன ஒரு பத்தியங்கள் அனுமானங்கள் சில மருந்துகளில் பாலில் சாப்பிடணும் சில மருந்துகளில் ஹாட் வாட்டரில் சுடுதண்ணியில் சாப்பிடணும் சில மருந்துகளில் தேனில் சாப்பிடணும் இது வந்து சித்த வைத்தியத்தில் அதனுடைய அனுபானங்கள் அதாவது என்னென்ன மருந்துகள் இருக்கோ அந்த மருந்துகளுக்குரிய அனுபானங்கள் சொல்லுவாங்க அடுத்த பாயிண்ட் கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில பத்தியங்கள் சித்த மருத்துவ பத்தியங்கள் அந்த அகத்திக்கீரை பாவக்கா நல்லெண்ணெய் அடுத்த அசைவ உணவுகளில் சிக்கன் முட்டை கருவாடு இறால் நண்டு இந்த உணவுகளில் சேர்க்கக்கூடாது இது ஒரு சில பத்தியங்கள் பத்தியங்களில் வந்து ஏன் வந்து இருக்குன்னா நமக்கு நோய் சரியான இல்லையா நோயே சரியாக இல்லை குணமாக இல்லை எல்லா மருத்துவர்களும் கைவிட்டாங்க அப்படின்னு தான் நேற்று கவிதா என்ற சகோதரி இருந்தாங்க முகப்பேரில் இருந்து ஆறு மாதம் மருந்து எடுத்தாங்க மற்ற மருத்துவத்தில் கைவிட்டாங்க டாக்டர் கடவுளே கெதி என்று அந்த அரசியல் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒன்பது மாதம் நிற மாதமாக வந்து அவர்களுடைய அந்த வாழ்த்துக்கள் மற்ற ஆசீர்வாதம் மட்டுமில்லாமல் கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அவருடைய சகோதரி கூட்டம் இருந்தாங்க உயிரணுக்களே இல்லாத கேஸ் இது சித்த மருத்துவம் நடந்த நடைமுறைகள் எல்லா மருத்துவர்களும் கைவிட்டாங்க அயனாரத்தில் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அங்கேயே பார்த்துக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் டெலிவரி அதாவது கன்சியூ வர வரைக்கும் தான் நம்மகிட்ட 
அப்ப அந்த கவிதா என்ன சகோதரி அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா எல்லா மருத்துவர்களும் கைவிடப்பட்ட பிறகு என் கணவருக்கு உயிரிழக்கள் இல்லாம வந்த ஆனா சித்த மருத்துவத்துல அந்தோனியாரை சில குழந்தை உண்டாயிட்டு அப்படின்னு நிற மாசம் ஒன்பதாம் மாசம் அந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து தட்டில் பூ பழம் எல்லாம் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இப்படி வந்து நிகழ்கால வந்து அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அந்த மருத்துவ சாதனைகள் என்ன நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கையினுடைய அர்த்தங்கள் வந்து நம்ம படித்த படிப்பினுடைய நோக்கங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு பயன்பெறணும் அதில் வந்து எந்த விதமான பொய்யான கருத்துகளோ தவறான விளம்ப தவறான கருத்துக்களை நம்ம முன்னா திரிச்சிடக்கூடாது சித்த மருத்துவ பொறுத்தவரை அது என்ன பொறுத்தவரை அது நம்ம வந்து எப்பவுமே வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய கருத்துக்கள் சில நேரங்களில் சில பேருக்கு நெஞ்சொலி வந்துடும் அதுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது ஏன்னா வந்து சொல்கிறத நம்ம வெளிப்படையாக சொல்கிறோம் மக்களுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கணும் பொய்யான மருத்துவ குறிப்புகளோ பொய்யான ம அதெல்லாம் சித்த மருத்துவத்தில் உள்ள அது மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் மந்திரம் ஒன்றும் வேறு தேவையில் கிடையாது மனசில் சுத்தம் இருந்தாலே போதும் வெளியே ஆடைகள் அணிகலன்கள் நகைகள் அதெல்லாம் மேக்கப் எல்லாம் அதெல்லாம் எடுப்படாது உள்ளத்திலுடைய அந்த அழுக்குகள் அதோடைய இழுக்கு உள்ளுக்கில் வந்து நயவஞ்சகம் அது மாதிரி சில மருத்துவர்கள் இருந்தாங்கன்னா சித்த மருத்துவத்தில் சித்தருடைய சாபக்கடுகள் வந்து குறுங்குடும்பா வந்துடும் நல்லாருக்கும் <laughs> 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 வாழத்தண்டு <laughs> 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 அடுத்தால முள்ளங்கி முள்ளங்கி எடுத்துக்கலாம் நீங்க சைவம் தானே சாப்பிடுறீங்க தப்பு இல்ல உப்பு குறைச்சிடணும் சாப்பாட்டுல பால் குடிக்க கூடாது முட்டை கோசு காலிஃபிளவர் பால் இந்த மாதிரி உணவுகளை சேர்க்காதீங்க அந்த உள்ளுக்குல இருக்கக்கூடிய அந்த குழாய்கள் வந்து பலகீனமா இருந்தா கூட யூரின் அவுட் புட் குறைஞ்சிடும் உள்ள இருக்க குழாய் கிட்னியினுடைய அந்த பங்கன்ல ஏதாவது செயல் இழந்தாலோ சீரம் கிரியேட்டின் பாத்திரணும் பிளட்ல அவசியம் பார்க்கணும் சீரம் கிரேட்டின் அப்னார்மல் இருந்தா கூட யூரின் அவுட் புட் குறைஞ்சிடும் பிளட் யூரியா இருக்காம பாருங்க உப்பு சத்து இருந்தா கூட சில நேரங்களில் யூரின் அவுட் புட் குறையும் எப்பவுமே யூரின் வந்து நார்மலாக வெளியே வந்துடணும் அது உங்களுக்கு இல்லை பொதுவாக யாராக இருந்தாலும் யூரின் வருது விட்டுவிட்டு வருது இல்லை சில நேரங்களில் வரும்போது முழுமையாக வெளியே வரல ப்ரெஷர் பண்ணால் தான் வருது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிரும் கவனம் அன்னைக்கு அந்த எடுத்த ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து மேற்கொண்டு ஏதாவது உள்ளுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன பாதிப்பு இருக்கும் நார்மலா இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது நார்மலா இருந்தா எதுக்கு தொந்தரவு வருது வெளியே புண்ணு இருக்கு நமக்கு தெரியுது ஆனா உள்ளுக்குல புண்ணு இருக்குது வெளியே தெரியாது இல்லையா ஆனா உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஏதாவது சின்ன குறைபாடுகளோ ஒரு சில தொந்தரவு நமக்கு இருந்துச்சுன்னா சில நேரங்கள்ல நமக்கு வெளியே அதை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் சிம்டங்கள் காட்டும் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம் இப்ப லேசா வந்து தலைவலி இருக்கா தலைவலி வந்து எல்லா நோயினுடைய அறிகுறி நிறைய நோய்க்கு அது அறிகுறியா இருக்கு ப்ரீ மானிட்டரி சிம்டம் அதனால ஒரு நோய் இருக்குன்னா அது நம்ம உள்ளுக்குள்ள வேற ஏதாவது உறுப்புகள் கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகளோ இல்ல வேற ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷனோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா யூரின் அவுட் புட்ல நமக்கு குறை இருக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதை நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு காலில் வெறுவயத்துல பாருங்க பழைய ரிப்போர்ட்டும் எடுத்துட்டு வாங்க அட்ரஸ் எல்லாம் இதுல டிவி பிளேல இருக்கும் தொடர்புக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த உடல் பலவீனத்துக்கு என்ன காரணம் இப்போ இந்த ரேடி சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டை பார்த்தா உடல் வீக்னஸ்னாலேயும் யூரின் அடுத்த காலர் வந்துட்டாங்க டாக்டர் பார்த்துடலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ 
வணக்கம் சொல்லுங்க டாக்டர் ஜே ஜான்சன் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் சொல்லுங்க ஆமா நீங்க அம்மாவை அழைச்சிட்டு வாங்க நம்ம பாத்துக்கலாம் காலைல பத்துல இருந்து ஒரு மணிக்கு நாளை காலையிலோட அழைச்சிட்டு வாங்க வெறுவயத்துல கூட்டிட்டு வாங்க முழுமையா பரிசோதனை பண்ணி என்ன நோய் இருக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கு என்ன கண்டிஷன்ல இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அழைத்தமைக்கு நன்றி டாக்டரோட நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் எயிட் போர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் கிடைக்கும் <laughs> அந்த இம்யூனிட்டி பவர் உடம்புல எந்தெந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வரலையோ அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நோய் உடனே அட்டாக் ஆயிரும் இப்ப ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் இருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள்ல இல்ல காலேஜ்ல இருக்குன்னா மற்றவங்க நோய் நமக்கு எப்படி பரவணும் நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இருக்கணும் இம்யூனிட்டி பவர் இருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுடைய நோய் நமக்கு தொற்றாது நோயினுடைய எசுத்தி நமக்கு குறைவா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு நோய் தோத்திரும் எல்லா நோயுமே இது சாதாரண ஒரு டிபி சம்பந்தப்பட்ட நோயோ இல்ல காற்று மூலம் வர பரவக்கூடிய நோய்களோ இல்ல வேற ஏதாவது எந்த நோய்களோ மற்ற நோய்கள் பரவக்கூடிய நோய்கள் அதான் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் அந்த நோய்கள் வந்து நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நமக்கு நிகழ்ச்சியில பெரம்பலூர்ல இருந்து ஒரு காலர் வந்திருக்காங்க தன்ராஜ்னு சொல்லிட்டு வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது பேசுங்க ஆ குட் மார்னிங் சார் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் எனக்கு ஒரு யூரின் பிரச்சனை தான் தோணுது இந்த பாதம் அடிச்சு படுத்து காலையில எழுந்திருச்சு வலிக்குது ஆ சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க கொஞ்சம் சத்தமா கேக்கல பாதம் தூங்கி எழுந்தாலும்னா குதிகால் வாதம் சொல்லுவாங்க அது பேரு கேல்கனஸ் பேர் சொல்லுவாங்க அது ஆங்கிலத்தில் அதுல சில இடங்கள் அந்த எலும்புகள் வந்து குரோத்தா இருக்கும் உள்ளுக்கல எலும்புகள் வளர்ந்திருந்தா கூட குதிகால் வாதனையும் சொல்லுவாங்க குதிகால் வாதம் புரியுதா அதை எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்க அந்த குதிகால் வாதத்தில் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் எக்ஸ்ரே ஃபைண்டிங் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த எலும்புகள் வளர்ந்திருந்தாலோ இல்ல கால்சியம் டெபாசிட் அதிகமா இருந்தா கூட கால் குதிகால் வலி வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க செருப்பு வந்து அதுக்குள்ள செருப்புகள் நிறைய வந்துருக்கு நிறைய மருந்து இதுல கடைகள்ல நல்ல அந்த செருப்புகளை போட்டுக்கணும் ஆர்டினரி செருப்பு ஸ்லிப்பர்கள் போடக்கூடாது வீடுகள்ல அந்த செருப்புகள் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அது கம்பெனி ஐட்டங்கள என்னன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எனக்கு செல்லம் கால் பண்ணுங்க என்ன கம்பெனி நல்ல கம்பெனி பார்த்து நான் செலக்ட் பண்ணி சொல்றேன் ஆனா எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்துருங்க அவசியம் உப்பு சத்து இருக்கான் பாத்துருவோம் பிளட்ல பிளட்ல யூரின்லயும் உப்பு சத்து இருக்கான்னு அவசியம் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய மருத்துவ சிகிச்சையும் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் சித்த மருத்துவத்துல மருந்துகளா இருந்தா நீங்க நேரடியா வந்து பாக்கணும் அதுதான் வாதனீர் தான் நிறைய பேருக்கு அப்படி சொல்றீங்க சில பேருக்கு காலு வேலை செய்யாம போயிரும் காலு குதிகால் வலி இருக்கு மூட்டு வலி மூட்டு வீக்கம் அதுல கால் கால் வலி அடுத்து உட்காந்து எதிக்க முடியாது முதுகு வலி அடுத்த நேர் வந்து எல்லா வலிகளுக்கும் நிவாரண சித்த மருத்துவத்துல மருந்து இருக்கு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத மருந்து அடுத்த நேர் வந்துட்டாங்க பாத்துலாம் மகாலட்சுமி ஃப்ரம் திருவெற்றியூர் வணக்கம் மேடம் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ 
அந்த குழந்தை வந்து திருப்பி குழந்தை பிறக்குமா என்னன்னு தெரியல குழந்தை இப்ப உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா குழந்தை வந்து இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கான் ஒரு குழந்தை இருக்குல்ல ஆ ஒரு குழந்தை இருக்கு ரெண்டாவது குழந்தை ட்ரை பண்றீங்க ஆ ரெண்டாவது குழந்தை வந்து நஞ்சி பிரிஞ்சு 9 மாசத்துல இறந்துச்சு சரி ஆ மூணாவது குழந்தை நஞ்சி பிரிஞ்சு 9 ஆ 7 மாசத்துல இறந்துச்சு சரி நீங்க <laughs> 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 ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் முப்பத்தி ஏழுங்க கீழ் ஆறு நட்டேசன் தெரு டி நகரில் டாக்டருடைய கிளினிக் இருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு நேரில் வாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் பிரச்சனைக்கும் தீர்வு கிடைக்கும் டாக்டர் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவுகள் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போலாம் அதிகமாக வந்து இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு வெளியில் நீங்கள் கூட அடிக்கடி சொல்கிறது சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கொடுக்காட்டி கூட கூட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளே பைசா கொடுத்துருவாங்க ஆமாம் பாக்கெட் மணி வச்சிருக்காங்க நிறைய பேர் ஒன்பதாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் அது பிள்ளைங்களை இப்போலாம் கண்டிஷன்ல ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப உள்ள காலத்துல வந்து பிள்ளைகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி காலப்போக்குல போயிட்டு இருக்கு என்னைக்கு வந்து பாருங்க நம்ம படிச்சு முடிச்ச பிறகு அந்த பிள்ளைங்க வந்து வாலிப பிள்ளைங்க வாலிப பையங்க வந்து கையில ஏன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடா பாத்தீங்களா அன்மேரிடு அன்மேரிடு சொல்றேன் வாலிபர்களும் சரி வாலிப பெண்களும் சரி அவங்களுடைய பெண்களாவது பரவாயில்ல பையங்க வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா தேவையில்லாத செலவுகள் தேவையில்லாத செலவுகள் தேவையில்லாத பழக்கலகத்துக்கு வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது யாரு அழைக்கிறீங்க ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ மேடம் இது ரஷ்யா फ्रॉम கோம்பேட் சொல்லுங்க மேடம் எட்டு வயசா இருக்குங்க மேடம் அவங்களுக்கு வந்து சரியாயிடும் ஒவ்வொருத்தரு அலோபதியில கவுண்டிஸ் வந்து ஆபரேஷன் பண்ணாதா சரியா வர கோடல் இறங்கி இருக்கலாம் அப்படினு சொன்னாங்க ஓ ஸ்கேன் பண்ணி மாத்திர ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சித்தாலிய கூட ஒருத்தர் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணுமா நம்ம இதுல சித்தால டாக்டர் இருக்காங்க எம்பிவிஸ் டாக்டர் இருக்காங்க அத ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம டீனர்லே ஸ்கேன் பண்ணி பாக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம இதுல ஸ்கேன் கூட டாக்டர் எல்லாம் இருக்காங்க நீங்க விருப்பப்பட்டீனா ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து என்ன பிரச்சனை பார்த்து அதுக்குரிய மருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆபரேஷன் எடுத்த உடனே பண்ணிட கூடாது நம்ம என்ன சின்ன வயசு பையன்ல அதனால எடுத்தோம்னா ஆபரேஷன் பண்ணா சில நேரங்களில் வில்லங்கம் ஆயிட கூடாது அதை நம்ம பாத்துக்கிட்டு தான் செய்யணும் மேடம் நீங்க உங்க குழந்தையை கூட்டிட்டு பின்னாடி அட்ரஸ் இருக்கு முப்பத்தி ஏழு கீழ் ஆறு நட்டேசன் தெரு டி நகர்ல டாக்டர் கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க கண்டிப்பா உங்க பிரச்சனை இடந்தரில் அந்த பின்னாடி நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க டி நகர் வந்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துட்டு அந்த அட்ரஸ் முப்பத்தி ஏழு பை ஆறு நடேசன் தெரு டி நகர் ஆமா அதுல வந்து இடந்தரில் செல் நம்பர் லேண்ட்லைன்லாம் இருக்கு அந்த நம்பர் காலில் பத்துல இருந்து ஒரு மணிக்கு அழைச்சிட்டு வாங்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி அது நிறைய பேருக்கு அப்படி இருக்கு இப்போ இந்த வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நம்ம ஸ்நாக்ஸ் பத்தி பார்க்கும்போது இந்த கடலை மிட்டாய் அப்புறம் வந்து எள்ளுருண்டை எல்லாம் கொடுங்க பரவலா சொல்றாங்க ஸோ அந்த கடலை மிட்டாயோட மருத்துவ குணங்கள் என்ன இந்த எள்ளுருண்டையோட மருத்துவ குணங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்க பாத்து கொண்டு இருக்கிற தாய்மார்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா அது எல்லாம் நிறைய விட்டமின் இருக்கு அது யாரும் சாப்பிடுறது இல்லையே நம்ம டிவில சொல்லுறது சும்மா சொல்லிக்க வேண்டியதாங்கிட்ட அப்போ வந்து என்ன அந்த ஒபிடியன்ஸ் எல்லாரும் சொல்லல நூத்துக்கு எண்பது சதவீதம் இப்படி பிரச்சனை ஆயிருது நூத்துக்கு எண்பது சதவீதம் திருச்சியில இருந்து ஒரு கால் வந்திருக்காங்க பாத்துட்டு வந்துடலாம் ரங்கநாதன் ஒருத்தர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது பேசுங்க ஹலோ ஆ குட் மார்னிங் லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க கால் ஆணி கால் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல இருக்குங்க 
பிரச்சனையாக <laughs> அழுக்கு <laughs> 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 நீங்க என்ன செய்யணும் அது சின்ன மைனர் ஆபரேஷன் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியா அதுக்கு சித்த மருந்து எல்லாம் எதுக்கு தேவையில்லை அழைத்தமைக்கு நன்றி அந்த குதிகால் கால்வீக்கம் சொல்லி ஒரு நேர் பேசினாங்க இல்ல டாக்டர் அது பத்தி சொல்லுங்க எதனால அது வருது அதுக்கு என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் சித்த மருந்து பரிசோதனைகள் என்ன எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் ரத்தத்துல வாத நீர் வாதத்துக்கு சித்த மருந்து அருமையான மருந்து இருக்கு வாத நோய்களுக்கு வந்து எண்பகுதியான வாதம் உண்டு அந்த எல்லா வாத நோய்களுக்குமே சித்த மருந்துல முதுகு வலி கழுத்து வலிக்கெல்லாம் மருந்து இருக்கு சித்தால கழுத்து வலி கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் முதுகு வலி அடுத்தால இடுப்பு வலி வயிற்று வலி எல்லாம் அந்த வலிகள் வலிகள் சம்பந்தப்பட்ட வாத சூழலின்னு சொல்லுவாங்க வாத சூழல் என்பது அதாவது உடம்புகளெல்லாம் வலிக்கும் நைட்டு படுத்துட்டு காலையில் எழுந்திக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா தான் எந்திப்பாங்க சில பேர் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ உடம்பெல்லாம் அந்த வலிகள் சர்வலோக உடம்பே ஃபுல்லாக வலிக்கும் கழுத்து வலிக்கும் முதுகு வலிக்கும் மூட்டு வலிக்கும் குதியால் வலிக்கும் ஜாயின்ஸ் ஜாயின்ஸ் வலிக்கும் சரி இல்லை அந்த ஜாயின்ஸில் வீக்கம் இருக்கும் இந்த இடங்களில் அந்த இப்போ வரும்போது வந்து என்ன ஆகுனா அந்த ஃப்ளூயிட் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிருது வயசாக வயசாக நாற்பத்தி அஞ்சு வயசுக்கு மேலே அந்த சைனவியல் ஃப்ளூயிட் வந்து திரவமானது மூட்டுகளில் குறையிறனால இரண்டு மூட்டு ஒன்றோட ஒன்று உரச ஆரம்பிச்சிடும் உரச ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும் எலும்பு தேய்மான ஆயிரும் உட்காந்த எந்திக்க முடியாது எந்திச்சா உட்கார முடியாது நடக்கும்போது நலுக்கு நலுக்குன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இதெல்லாம் வந்து ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரடிஸ் புரியுதா என்ற வருகையான அழல் கீழ் வாயு அது பேர் வாத நோய் இந்த வாத நோய்களுக்கு வந்து ரத்த பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து ரத்தத்துல வாத நீர் இருக்கா பார்க்கணும் அடுத்தல எக்ஸ்ரே பைண்டிங்ல பார்க்கலாம் ஏதாவது தேய்மான இருக்கா உள்ளுக்குள்ள வர ஏதாவது ஃப்ளூயிட் குறைஞ்சிருக்கா ஸ்கேன் எடுத்து கூட பார்க்கறோம் சில பேருக்கு பாருங்க காலில் வந்து வெரிகோசில் இருக்கும் காலில் அது நின்றுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வரும் ரெண்டு காலிலையும் நின்றுட்டு இருக்கவங்களுக்கு வரும் டெஸ்டிஸ்லேயும் வெரிகோசில் வருது விதைகள் அடிபடுது பால் அடிபடுது கிரிக்கெட் பால் வாலிபால் பேஸ்கெட் பால் சைக்கிளிங் எக்ஸசைஸ் இருக்கமான ஆடைகள் அணிந்ததுனால கூட சில நேரங்களில் அன்மேரைடு வாலிபர்கள் செய்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸில் கல சேஃப்டி கார்டு போடாதனால டெஸ்டிஸில் அடிபட்டு அதுவே வெரிகோசிலாக மாறிடுது பைலட்டு வெரிகோசில் பைலட்டில் சில லெஃப்ட் வெரிகோசில் ரைட் வெரிகோசில் அந்த வெரிகோசி இருக்கனால இங்கே திருமணத்துக்கு முடியும் போது அன்ஃபிட் ஆயிடுவாங்க திருமண வாழ்க்கையில் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அப்போ அதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம ரொம்ப கவனமாக விளையாடிடும் போது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருந்துடணும் ஆனால் பரிசோதனைகள் வந்து ஸ்கேனு எக்ஸ்ரே பெட்டஸ்லேயே நம்ம என்ன ஃபைண்டிங் தெரிஞ்சு போயிடும் பார்த்துட்டு அதுக்குரிய சித்த மருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம மருந்துல ஆண்டனி சித்தால சைடு எஃபெக்ட் எதுவும் கிடையாது இப்ப இவ்வளவு சொல்லுங்க வெரிகோஸ் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க வெரிகோஸில் வந்து காலையில் வரும் காலில் வெரிகோஸில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டு இருப்பாங்கல்ல ஜவுளி கடைகளில் ஜவுளி கடையில் நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க சில டீ கடையில் பரோட்டா கடையில் பரோட்டா மாஸ்டர் இந்த மாதிரி நின்று இருக்கு உங்களுக்கு அந்த கால் இருக்கு தான் கால் வச்சுங்க ரத்த குழாய் வந்து சுருண்டு சுருண்டு காணப்படும் ஆமா என்ன அழுக்கு ரத்தம் வந்து உள்ளே தங்கிடும் தங்கும் போது வந்து வெயின் வந்து ரத்த வெயின் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுல சில நேரம் வெடிச்சிடும் பெர்ஸ்ட் ஆயிரும் வெடிச்சு புண்ணாயிரும் அதுக்கு அறுவை சிகிச்சை பண்றாங்க காலில் வரக்கூடிய வெரிகோசிலுக்கு இதே இதுல டெஸ்டிஸ்ல விதைகள் வரக்கூடிய வெரிகோசிலுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடாது ஆபரேஷன் பண்ணா கூட டாக்டரே சொல்லுவாங்க யூராலஜி டாக்டரே ஆபரேஷன் பண்ணா உறுதியா சொல்ல முடியாது ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் சில பேர் ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு ஏண்ட வராங்க நம்ம வரக்கூடிய அன்மேரிடு வந்து மேரிட் ஆனவங்க குழந்தை இல்லாம உயிரணுக்கள் இல்லாம நில் கவுண்ட்ல வரவங்க என்னன்னா ஆபரேஷனே எந்த அறுவை சிகிச்சையுமே செய்யாம உயிரணுக்களே இல்லாமல் இருந்தா கூட எல்லா ஆண்களும் நிறைய வர்ற கேஸ் எல்லாமே அதான் அன்மேரிடு மேரிடு கவுண்ட் இல்ல உயிரணுக்கள் இல்ல ஒண்ணு இல்ல டெஸ்டிஸ்ல வெரிகோசில் அந்த லெப்ட் ரைட் வெரிகோசில் பயலட்டல் வெரிகோசில் பயலட்டல் ரெண்டு சைடு ரெண்டு டெஸ்டிஸ் வெரிகோசில் இருக்கும் அந்த அம்மா சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அது வந்து ஹைட்ரோசில் ஹைட்ரோசில் விதைகளை வீக்கும் அந்த உள்ளுக்குல சில நேரங்கள்ல விதைகள் வந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் சில பேருக்கு குழந்தைகள் பிறகு ஆண் குழந்தைகள் இருக்கும் போது அந்த பையில வந்து விதைகள் இருக்காது டெஸ்டிஸ் இருக்காது பையில வந்து விதைகள் இல்லாம என்ன ஆகும்னா வயிற்றுக்குள்ளே இருந்துடும் 
வயிற்றுல இருக்கும்போது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ளுக்குல இருக்கும்போது அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த லைஃப்ல இருக்காது அப்ப லைஃப் ஆன செல் உள்ள இல்லாம என்ன செய்ய கரைய ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகும் கேன்சர் வந்துடும் உள்ளே கேன்சர் இருக்கு டெஸ்டிஸ்ல தொடர்ந்து பேசலாம் காஞ்சி பத்தின ஒரு நேர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது பேசுங்க ஹலோ ஹலோ லைன்ல இருக்கீங்க மேடம் பேசுங்க டாக்டர் இருக்காங்க நான் கேள்வி கேளுங்க சொல்லுங்கமா காஞ்சி புரத்துல இருந்து பேசுற மேடம் சொல்லுங்க டாக்டர் ஜான்ஸ் பேசு என்ன போன் ஏசி மேடம் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை மருந்துகள்ாங்க <laughs> 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 இல்ல ப்ராங்க டிசீஸா இதெல்லாம் பார்க்கணும் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் ரத்த பரிசல பண்ணி பாத்தீங்களா இருமல்ல பல வகைகள் இருக்கு எதுவும் இல்லன்றாங்க ஆனா என்ன மாத்திரை வந்து போட்டா நிக்க மாட்டேங்குது அது பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு சித்த மருந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து நிறைய பீஸ்ல ஆகுஞ்சிட்டு பயந்துறாதீங்க நீங்க வந்து இருமல்களா சிம்பிளான வந்து சிம்பிளான முறையில் வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் அது மருத்துவ குறிப்பு இருந்தா கூட அது என்ன வகையான இருமல்னு கண்டுபிடிக்கணுமா அலர்ஜினால கூட இருமல் வரும் அலர்ஜினால <laughs> 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 அலர்ஜினால வரக்கூடிய இருமலா இருக்கும் அதை பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சித்த மருத்துவ எடுத்துக்கலாமா ஆரம்பத்திலே பார்த்துருங்க இதெல்லாம் ஆசுமால ஒன்று வச்சிருக்கோம் கடைசியில் மரம் ஆசுமால வச்சுட்டினா அப்புறம் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் அந்த மருந்து எடுத்து தான் இருக்கணும் ஆமாம் அது விடவே முடியாமல் போயிடும் அலர்ஜி ஆச்சுன்னா சில இந்த வெளியே வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய தூசிகள் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்டைல் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த மாஸ்டர் அந்த முறுக்கு போடுறதா ஆமாம் அதில் வரக்கூடிய அலர்ஜி அடுத்தால ரோடு ட்ரெஸ்ஸு டெக்ஸ்டைல் உள்ள ஸ்பின்னிங் மில்ல உடைய ட்ரெஸ்ஸு அடுத்தால மருந்துகளுடைய அலர்ஜினால என்ன ஆகுன்னா உள்ளுக்கில் வந்து அந்த நுரையீருடைய கிளைக்கொள்ளல்களை வந்து தூசி வந்து அடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா பனிக்காலங்களில் மழைக்காலங்களில் மூச்சு விட சிரமம் இருக்கும் அலோபதி மருத்துவத்தில் நவீன மருத்துவத்தில் இன்கலர் கொடுத்துடுறாங்க சா அது அஸ்தலின் சால்முண்டல் மாத்திரை வச்சு அது அந்த இன்கலர் பண்ணோம்னா அந்த மருந்துகளுடைய வேகம் உள்ளே போய் என்ன செய்யும் அந்த நேரத்துக்கு அந்த நுரையீர் கிளைக்குள்ள திறந்து விடும் அப்போ மூச்சு விட ஈஸியாக இருக்கும் திரும்ப அதே மாதிரி திரும்ப வந்துடும் அப்போ திரும்ப இன்கலர் பண்ணணும் இது அலர்ஜி காசுமா பிராங்கில் ஆசுமான்னு சொல்றது இதுலேயே காட்டியா காசுமா ரீனல் ஆசுமா இருக்கு அதனால என்ன இருமல் என்ன வகையான இருமல் அதை நம்ம துல்லியமா கண்டுபிடிச்சு அது குறி சித்த மருத்துவ குறிப்புகளோ நீங்க மருந்து எடுக்காட்டி கூட சித்த பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துட்டு மருத்துவ குறிப்பு சொல்லிடுவேன் நீங்க வீடுகளில் கூட நீங்க வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் வீட்டு வைத்தியம் கூட பண்ணிக்கலாம் அதனால ஒண்ணு தவறு இல்லை அழைத்த மிக்க நன்றி நாகையில இருந்து ஒரு நேர் லைன்ல இருக்காங்க பாண்டியன் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது பேசுங்க ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க மிஸ்டர் பாண்டியன் உள்ளங்கையும் உள்ளங்காலும் மரத்து போதுனா ரத்த ஓட்டம் சரியா வரல அதுக்கு சரியா வரல உள்ளங்கை உள்ள ரத்த ஓட்டம் சரியா வராம இருந்தா கை கால்கள் மரத்து போயிரும் சில நேரங்களில் நைட்டு படுத்துட்டு காலில் எந்திக்கும் போது கூட கை கால் மரத்து போயிரும் உள்ளங்க உள்ளங்கை உள்ளங்கால்லாம் மரத்து காணப்படும் அது பிளட் சர்க்கிள் பிளட் சர்க்குலேஷனுடைய ரத்த ஓட்டங்கள் இல்லாதனாலையும் நரம்பு மண்டலங்கள் பாதிப்பா இருக்கனால வரக்கூடிய பாதிப்பு அதை நம்ம வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து அதுக்குரிய மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணிக்கலாம் நீங்க தேவைப்பட்டா நேரடியாக வந்து பாருங்க காலில் பார்த்துட்டு ஒன்று இல்லாத <laughs> 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 
அந்த படுக்கும்போது தூங்கும்போது ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட வரல வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசின காலர் வந்து ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த நேயர் வந்து என்னென்ன சாப்பிடலாம் என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சாப்பாடுகள் வந்து குளிர்ந்த ஆகாரங்கள் குளிர்ச்சியான காய்கறிகள் இந்த கிரேப்ஸு பழவகைகள் இதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது ஹாட் வாட்டர் காலில் இருந்துச்சோன்னு வெறும் வயதுல சுடுதண்ணி குடிக்கணும் சுடுதண்ணி குடிக்கணும் அவங்க சித்த மருந்து குறிப்பு தான் கேட்குறாங்க துளசி கற்பூரவல்லி ஆடாதோட இலை சாறு கூட எடுக்கலாம் ஆடாதோட இலை அவங்களுக்கு பார்த்துருக்கணும் பக்கத்திலே அருகில ஏதாவது ஆரம்ப சித்த மருத்துவ நிலையங்கள் அரசு அரசு சித்த மருத்துவ ஆமா அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அருகில் இருந்தா அங்க வந்து ஆடாதோட கஷாயம் ஆடாதோட கஷாயம் நிலவெம்பு கஷாயம் நிறைய இருக்கு நிலவெம்பு கஷாயத்தையும் குடிக்கலாம் அது ஆன்டிபயோட்டிக் அது காலில் வெறுவத்தில் குடிச்சிட்டு ஆடாதோட கஷாயத்தை சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு வாங்கி குடிச்சிக்கலாம் அங்கே குடுத்துறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் கொண்டு போய் அது வந்து மூணு மணி நேரம் தான் அந்த மருந்து எஃபெக்ட் எவ்வளவு மூணு மணி நேரம் ஆமா அதுக்குள்ள குடிச்சிடணும் அதை வச்சு நம்ம சூடு பண்ணி குடிக்கலாம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து ஆமா ஆரம்பமே இருந்து ஒரு பாட்டில் கொண்டு போய் ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு பாத்திரங்கள் கொண்டு போய் இல்ல அங்கே உள்ளே கொடுப்பாங்க அது வந்து நிலவெம்பு கஷாயத்தை காலையில் வெறும் வயிற்றுல குடிக்கணும் ஆடாதோட கஷாயத்தை சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு எல்லா அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசாங்க சித்த மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள்ல இலவசமா கிடைக்கக்கூடிய மருந்து காசு கொடுத்து வாங்கிடக்கூடாது இலவசமா கிடைக்கக்கூடிய மருந்து ஆமா எந்த காசும் கொடுத்துருக்கூடாது ஃப்ரீயா கிடைக்கிற மருந்து அதை காலையில நிலவெம்பு கஷாயம் சாயந்தரம் ஆடாதோட கஷாயம் அந்த ஆடாதோட கஷாயத்தை நம்ம ஆடாதோட இலை சாரணம் எடுத்தா பாடாத நாவும் பாடுமா பழமொழி சித்தர் பாட்ட பாருங்க ஆடாதோட இலை இப்போ தொண்டை உங்களுக்கு கரகரப்பு இருக்கு வச்சுங்க சப்போஸ் ஏதாவது கரகரப்பு இருக்கு த்ரோட்ல இன்ஃபெக்ஷன் எனக்கு இருக்கு உங்களுக்கு எங்களுக்கு வேற யாருக்கும் இருந்து வச்சுங்க ஆடாதோட இலையினுடைய சாறு குடிச்சா பாடாத நாவும் பாடும் பாடாத நாவும் பாடும் அது சித்தருடைய அந்த பாடல் வரிகள் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த மருந்தோட எஃபர்ட் இருக்கும் அந்த இலை நம்மளே வீட்டுல செய்யலாம் ஆனா இவங்க அந்த மூரியை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாம தப்பா எடுத்துக்கூடாது தவறான மூரியை எடுத்துக்கூடாது இல்லையா அப்போ வந்து வீடு கவர்மெண்ட்லயே கிடைக்குது அது எதுக்கு போட்டு நம்ம சிரமம் போடுவாங்க இலவசமா நமக்காக தான் அரசாங்க மருத்துவமனை புரியுதா உங்களுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் மக்களுக்காக தான் வச்சிருக்கு அதை நம்ம வாங்கி இலவசமா குடிச்சு போற தப்பு கிடையாது பயன்படுத்திக்கணும் எது எது ஃப்ரீயா கிடைக்கும் அதை பயன்படுத்திடணும் அதை நம்ம பயன்படுத்த விட்டோம்னா அது நமக்கு தான் இழப்பு புரியுதா உங்களுக்கு இப்ப சில பேருக்கு சார் ஒரு இலைய தொட்டாலே அலர்ஜி மாதிரி இப்ப நிலவம்பு தான் ரொம்ப சீசன் நிலவம்பு கஷாயத்துக்கு பயங்கர தமிழ்நாடு முழுக்க என்ன அந்த சிக்கன் குனியா டெங்கு காய்ச்சல் வருது பாருங்க டெங்கு காய்ச்சல் இப்ப சமீப காலமா நிலவம்பு கஷாயம் அப்படி ஸ்பீடா பறக்குது எல்லா இடங்களையும் எங்க பார்த்தாலும் தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு மருத்துவ சுகாதார நிலையங்கள்ல அரசாங்க கவர்மெண்ட்லயே பிரைவேட்ல எல்லாத்தையும் வச்சிருக்காங்க அலுபதி நாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சாங்க நிலவேம்பு கஷாயத்தை எந்த வயசுல இருந்து சார் அந்த மாதிரி நிலவேம்பு கஷாயம் அஞ்சு வயசு நாலு வயசு மூணு வயசுல கூட குடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு கூட குடுக்கலாம் கொஞ்சம் போல குடுக்கணும் அது குழந்தை டாக்டர் பார்த்து கொஞ்சம் போல அந்த சங்கில் குடுப்பாங்க பாத்தீங்களா சங்கு அது சங்கில் போல கொஞ்சம் போல குடுத்துட்டு கொஞ்சம் வெண்ணி குடுத்துக்கணும் ரொம்ப கசப்பா இருக்கும் ஆனா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ஹெவியான ஆன்டிபயோட்டிக் அது அது இருந்துச்சுன்னா நமக்கு காய்ச்சல் காய்ச்சல் எதுவும் வராது தேவையில்லாம போய் நம்ம பிளட் பண்ணிட்டு காய்ச்சல் வைத்தியம் மட்டும் போய் சிரமம் பண்ணி இருக்கும் புதுக்கோட்டையில இருந்து ஒரு நேரம் வந்திருக்காங்க பாத்துடலாம் அமல்னு வணக்கம் நைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி இது ஹலோ ஆஹ் பேசுங்க லைன்ல இருக்கீங்க அமல் பேசுங்க சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் ஜே ஜான்சன் பி எஸ் எம் எஸ் பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை வண்டிக்கூடாது <laughs> எலும்புகள் தேய்மாறந்தாலோ எலும்புகள் விலை இருந்தாலோ சில வழி வர வழி வரக்கு வாய்ப்பு உண்டு நம்ம கனமான வேலைகளை செய்யக்கூடாது வண்டி ஓடக்கூடாது டூ வீலர் அதிகமாக ஓட்டுறவங்களுக்கு முதுகு எலும்பு தேய்மான ஆயிரும் புரியுதா அதனால எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து இந்த ரிப்போர்ட் காப்பிய என்னோட அட்ரஸ்க்கு அனுப்பிவைங்க பின்னால் உள்ள அட்ரஸ்க்கு சித்த வைத்தியில மருந்துகள் தேவைப்பட்டு உங்களுக்கு கொரியர்ல அனுப்பிவிடுவேன் நீங்க டாக்டரோட நம்பர் வரும் பாருங்க இப்ப டிஸ்ப்ளேல நோட் பண்ணிக்கோங்க உடனே நோட் பண்ணி எழுதுங்க 9841059194 
ஏன்னா <laughs> 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 மழைக்கால <laughs> அறிகுறிகள் அது ஒரு காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னால இல்ல சார் இப்ப ஒரு உடம்புல வந்து வாதம் பித்தம் கபம் சரியான அளவு இருந்தா நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்காங்க மிகினும் குறையும் நோய் செய்ய நூறு வழி முதலா எண்ணிய மூணு அதுதான் மிகினும் குறையும் குறையும் நோய் செய்ய நூறு புரியுதா வழி முதலா எண்ணிய மூணு சொல்லலாம் வாத பித்த கபம் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆடவனோ இல்ல ஒரு பெண்ணோ இல்ல குழந்தைகளோ ஆண் குழந்தைகளோ பெண் குழந்தைகளுக்கோ ரெண்டு நாடி உண்டு வாத நாடி வாத பித்தம் கபவாதம் பித்த கபம் புரியாது <laughs> 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 முடியும் உருளைக்கிழங்கு <laughs> அடுத்தால பழைய சாதம் அதிகமா சாப்பிடுறவங்க உருளைக்கிழங்கு கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா சேர்க்கிறவங்க வயசுக்கு ஏற்றாப்புல உடல் எடுக்கணும் இது வாதம் சம்பந்தப்பட்ட வாத நோய்கள் அடுத்தால பித்தம் என்பது வந்து ஆள் வந்து மெலிஞ்சு வளர்ந்துருப்பாங்க ரொம்ப டால் பாடி உயரமா இருப்பாங்க நீட்டமா புத்தி ரொம்ப சார்பா இருக்கும் அது பித்த உடம்புக்கு அடுத்தால வேறு ஒரு ஓவரா அதிகமான டென்ஷனு ஓவரான கான்சன்ட்ரேஷன் நல்ல தெளிவான மைண்டா இருப்பாங்க அவர்களுக்கு வந்து என்ன தலை சுத்து ஒரு படப்படப்பு வாந்தி மயக்கம் இந்த மாதிரி சில நேரங்கள் சிம்டங்கள் பித்த உடம்புக்கு வரும் கபவாத நோய்கள் வந்து அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது சில பேருக்கு சும்மாவே சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் சில பேருக்கு சும்மாவே தும்மல் போட்டுருப்பாங்க எது ஒரு குளிர்ச்சியான காய்கறி சாப்பிட்டாலோ இல்ல மழை விழுந்தாலோ உடனே தும்மல் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது கப சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இவர்களுக்கு வந்து ஈசார் வந்து ஈசுனோபில் வந்து அதிகமா காணப்படுறனால சைனஸ் ஆசுமா ரன்னிங் நோஸ் ஸ்னீசிங் இந்த மாதிரி சிம்டங்கள் வந்து அடிக்கடி வர ஆரம்பிச்சிடும் இது கப கப சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இப்ப இந்த நாடி பரிசீலனை பண்ணி பார்க்கும்போது வாத பித்தம் எது அதிகமா இருக்கு உடம்பையும் பார்க்கணும் நாடியும் பார்க்கணும் பரிசோதனையும் பண்ணணும் புரியுதா அது நம்ம இதுல வந்து சித்த மருத்துவத்துல அலோபதி மருத்துவத்துக்கு ஈக்குவலாவே அவர்கள் எவ்வாறு டயக்னிஸ் பண்றாங்களோ அதை விட கூடுதலாவே இந்த பரிசோதனையும் சித்த மருத்துவ பரிசோதனையும் செய்து மேற்கொண்டு ரத்த பரிசோதனை ஸ்கேனு கார்டியாக்கு எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கா அடுத்தல அப்டம்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா கல்லீரல கொழுப்பு இருக்கா மண்ணீரல கொழுப்பு இருக்கா கால் பேடல ஸ்டோன் இருக்கா கிட்னில கல் இருக்கா தரையில நீர்க்கட்டி இருக்கா கார்டியா ப்ராப்ளம் இருக்கா ஹார்ட்ல அட்டாக் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா 
அடுத்தால ரத்தத்தில் ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா ஹார்மோன் பாதிப்பு இருக்கா என்பதை முழுமையாக கண்டுபிடித்து கடைசியில் டயக்னிஸ் பண்ணிடுவேன் கடைசியில் டயக்னிஸ் பண்ணிடுவேன் அதாவது எந்த மருத்துவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்கிற நட உடைகளை வச்சு நோயை கணிச்சிடலாம் ஆனால் அது ஊர்ஜிதம் பண்ண முடியாது ஊர்ஜிதம் ஒரே ஆண் ஒரே ஆண் ஒரே பெண் வந்து பல நோய்கள் வர்றாங்க ஒரே ஆண் ஒரே பெண் வந்து பல நோய்களே வருது சில பேருக்கு வந்து கேட்டீங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு வந்து நீர் கட்டி பிசிஓடி சில பேருக்கு வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா கருப்பையில கட்டி கருப்பை கட்டி பிசிஓடி ஒரே நபரானவர்கள் பல நோய்களையும் பாதிக்கப்பட்டு வர்றாங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி யாரையும் அழைக்கிறீங்க ஒன்னு <laughs> 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 உள்ளுக்குள்ளே வேற ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்னு பார்த்துருங்க அது ஆரம்பத்திலே கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா சில இடங்கள் உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா அதனால பின்னால விபரீத முடிவுகள் ஆயிரும் கவனம் அது நம்ம ஏதாவது மேஜர் சீரியஸ் ஆயிரும் எந்த குழந்தைகளும் சரி பெரிய ஆட்களும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி தலைவலி அடிக்கடி வருது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா உடனடியாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து அதுக்குரிய மருத்துவ சிகிச்சை பண்ணிடணும் அதை நம்ம கவனிக்காம நம்ம விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அது நமக்கு வந்து சில இடங்களில் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு அப்படி ஒரு நிகழ்வு நிறைய நடந்திருக்கு கடந்த காலங்களில் அதனால ரொம்ப கவனமாக இருந்துங்க அனைத்தமைக்கு நன்றி இப்போ நம்ம வந்து டாக்டரோட போன் நம்பர் வரும் பாருங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேன் வசதியெல்லாம் இருக்கு நீங்க கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு உங்க குழந்தையை கூட்டிட்டு நேரில் போய் பாருங்க அட்ரஸ் வந்து தேர்ட்டி செவன் பார் சிக்ஸ் நட்டேசன் ஸ்ட்ரீட் டி நகர் சென்னை செவன்டீன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இப்போ நரம்பு தளர்ச்சி நோய் பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பேசலாம் எந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்பவர்களுக்கு வந்து நரம்பு தளர்ச்சி நோய் வந்து சீக்கிரமா தாக்கும் நிறைய பேருக்கு வாலிபர்களுக்கு வாலிப பெண்களுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சி கை கால் நடுக்கும் ஏதாவது டென்ஷனான கை கால் ஆடும் நிறைய பேருக்கு அது மெயினா வந்து இந்த செல்போன் சிஸ்டங்கள் வச்சிருக்காங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம மெம்பர் ஆயிருவாங்க எப்படியுமே செல்போன் நிறைய பயன்படுத்துறவங்க எப்படியும் அன்மேரிடுக்கு முன்னாலே நிறைய வந்துடுறாங்க அது ரொம்ப செல்போன் வந்தது எனக்கு தான் அட்வான்ஸ் ஆகி போச்சு செல்போனும் இந்த கம்ப்யூட்டரு அவர்களை வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வந்துடும் சிஸ்டத்தையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க அடுத்தல செல்லுல எப்ப பாருங்க அப்படி குனிஞ்சி செல்ல நோண்டிட்டு ரோட்ல நடக்கும் போது ஏதாவது வண்டி வரும் தெரியல அது ஒரு தெரியாம செல்போன்ல பாட்டு கேட்டு போறாங்க அப்படி இப்படி இருக்கும் போது நவீனமான இந்த செல்போன் அடுத்தால நவீன வந்து கம்ப்யூட்டர் வசதிகள் லேப்டாப் இந்த மாதிரி வசதிகள் அதிகமா பயன்படுத்துறவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்னால இந்த குழந்தையுமே பாதிச்சிருக்கு ஆண்மை குறைஞ்சு சொல்லுவாங்க இம்பார்டன்சி அந்த பிரச்சனையும் உண்டாக்கிருது யாருக்கு ஆடவர்களுக்கு பெண்களுக்கு வந்து தேவையில்லாம சாப்பாடு சரியான முறையில் சாப்பிடாம உடம்பு பலகீனமாயி அப்புறம் சின்ன வயசுலயே கை கால் நடுக்கும் உதறுது ஆமா ஏதாவது ஒரு கடமா வேலை செய்யணும்னா டம்மாரி தூக்க முடியாம உட்காந்துருப்பாங்க பழைய காலத்து ஆளுக்கு வெயிட்டான பொருட்கள் தூக்குவாங்கம்மா ஆனா இப்ப உள்ள வாலிப வாலிபர்களோ வாலிப பெண்களோ இல்ல குழந்தைகளோ ஒரு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம கொடுத்தோம்னா செய்ய முடியாம தடுமாறிடுறாங்க அப்ப உடம்பு வீக் ஆயிருக்கு அர்த்தம் உடம்பு வீக் நரம்பு தளர்ச்சி பலகீனம் எல்லாமே சேர்ந்து மொத்தமா வந்து என்ன செய்யும் திருமண முடியாம நம்ம லைஃப் வெளியிடாயிரும் அப்ப திருமணம் நம்ம எப்படினாலும் திருமணம் செஞ்சுதான் ஆகணும் செய்யாம தப்ப முடியாது திருமணம் செய்யும் போது நம்ம ஏதாவது தேவையில்லாம மறைமுக பிரச்சனை நம்ம பாதிக்கப்பட்டுருவோம் மறைமுக பிரச்சனைல பாதிக்கப்பட்டுருவோம் அப்ப மறைமுக பிரச்சனை பாதிக்க முடியும் என்ன ஆகும் நம்மடைய லைஃபே நம்ம லைஃபே வம்ப போயிடும் நம்ம லைஃபே க்ளோஸ் ஆயிரும் வாழ்றது புரோஜனம் வாழணும் வாழ்றது தனக்கு தானே பசி பிரோஜனமா இருக்கணும் அடுத்தால தன்னுடைய மனைவியும் பிள்ளைகளுக்கும் பிரோஜனமா இருக்கணும் நிகழ்ச்சி 
இந்த நரம்பு தளர்ச்சி நோய் பத்தி தான் பேசணும்னு நினைச்சா இப்போ நரம்பு தளர்ச்சின்னு சொல்லிட்டு வரவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள் எல்லாம் செய்வீங்கன்னு சொல்லு பரிசோதனைகள் வந்து நிறைய பேர் திருமணம் முடிஞ்சு குழந்தை எல்லாம் வர்றாங்க ஒரு பெரிய பேக் வச்சிருப்பாங்க வரும்போது என்ன கேட்டீங்கன்னா பல ஹாஸ்பிட்டல் பேக் இருக்கும் இல்ல உள்ளத்துல சுத்த இருக்கணும் குடுக்கக்கூடிய மருந்துக்கு நமக்கு அப்பதான் என்ன சாதாரணமா தண்ணி கொடுத்தாலே காய்ச்சி சரியாயிரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு பழைய காலத்துல சித்தர்கள் சாதாரண தண்ணி எடுத்து கோயில்ல தீர்த்தங்கள் குடுக்கறாங்கல்ல பாத்திருக்கீங்களா இந்து கோயில் கிருஷ்ணன் எல்லாத்திலயும் குடுக்கறாங்க தீர்த்தம் கொடுத்தா கூட தீர்த்தத்துல குணமாதன எப்படி கடவுளுடைய பார்வை விழணும் கடவுளுடைய பார்வை விழணும்னா டாக்டர் வந்து மனிதாவனத்துல இருக்கணும் நேர்மையா இருக்கணும் நியாயம் இருக்கணும் உள்ளதை சொல்லணும் நல்லது செய்யணும் இதெல்லாம் இருந்தாதான் மருந்துகள் வேலை செய்யும் இதெல்லாம் இல்ல வச்சுங்க என்ன மருந்து கொடுத்தாலும் கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனை தான் அப்ப அந்த குழந்தை இல்லாம தடுமாறக்கூடியவர்களுக்கு தரையில இருந்து அவருடைய மேல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன் பீமேல் ஜெனிட்டல் ஆர்கன் சில பேர் பெண்கள் வர்றாங்க குழந்தை இல்லாம மாத விட சரியா வரல வந்த அதிகமா வருது நீர் கட்டினால பாதிப்புக்கப்பட்டுனாட்டர் ஃபைப்ராய்ட் கட்டி என்டோமெட்ரி சிஸ்ட் அடுத்தால வந்து இரகுல பீரியடா இருக்கு சில பெண்களுக்கு பாருங்க முகங்கள் எல்லாம் முடி முளைக்கும் முகங்கள்ல முடி முளைக்கும் கைகால அதிகமா முடி முளைக்கும் இதெல்லாம் ஹார்மோன் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹார்மோன்னா ஆண்களுக்கு சுரக்கக்கூடிய ஆண் தன்மை ஹார்மோன் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அதிகமா டெஸ்டோசிரன் ஆண்ட்ரஜன் அதிகமா சுரக்கறதுனால பீரியடன் தள்ளி போயிடும் அந்த மாதிரி பெண்களை பார்க்கும்போது அது அவர்களுடைய அவர்களுடைய நடைமுறை கிடையாது அவர்களுடைய தவறுகள் கிடையாது அந்த மேஜர் ஆகும் போது சில குறைபாடுகள் ஹார்மோனுடைய இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோனு இம்பேலன்ஸ் டெஸ்டோசிரன் ஆண்ட்ரஜன் அதிகம் அதிகமா சுரந்து எஸ்ட்ரோஜின் ஹார்மோன் டெபிசியன்சி ஆயிரும் குறைஞ்சிடும் எஸ்ட்ரோஜின் ஹார்மோன் அதிகமா குறையறதுனால என்ன ஆகும் பீரியட் வந்து இருகுல பீரியட் ஆயிரும் அப்ப நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கும் போது பைலட்ரல் பாலிஸ்டிக் ஓவரி பைலட்ரல் பாலிஸ்டிக் ஓவரி அப்டமன் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் அப்ப அப்டமன் ஸ்கேன் எடுத்து பிசி ஓட்டி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் பீரியட் வந்து இருகுலர் ஆயிட்டு இருக்கும் மாத்திரை போட்டா பீரியட் வருது டேர் மாத்திரை போடலாம் பீரியட் வரல அது நார்மல் கிடையாது நார்மல் கிடையாது பீரியட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மாத்திரை சாப்பிடாம கரெக்டா வரணும் முதல் முதல் பாயிண்ட் என்னன்னா எல்லா பெண்களும் வாலிய பிள்ளைகளும் சரி மேரிட் ஆன பெண்களும் சரி குழந்தை இல்லாத பெண்களும் சரி வேலைகள் பிசிக்கல் ஒர்க்கு கொடுக்கணும் பிசிக்கல் ஒர்க்கு எந்த பெண் கொடுக்கையிலயோ உடம்புல வேலைகள் கொடுக்கையிலயோ அவர்கள் மருத்துவர் துணையோட தான் இருக்கணும் மருத்துவருடைய துணையோட மருந்துகள் சப்போர்ட்டோட அப்ப அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல நம்ம போயிடக்கூடாது மாறாக உடம்புல வேலைகள்ல வேர்வை நல்லா வெளியே வரணும் உடம்புல வேர்வை வரணும்னா சும்மா வெயில போயிட்டு வேறு கிடையாது தைராய்டு மாத்திரை நீங்க அது ஆயுட்கால முழுக்க சாப்பிட்டு இருக்கோம் குழந்தைகள் இல்லையா குழந்தைகள் பின்னால உள்ள அட்ரஸ் செல்ல முறை நோட் பண்ணிட்டு நேரடியா கால பெரு வயத்துல வரணும் அதான் வழி பழைய ரிப்போர்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு உங்க மனைவி மாதவிடாய் வந்து ரெண்டாவது நாள் வரணும் காலில் வெறு வயத்துல வரணும் மாதவிடாய் ஒழுங்கா வரலாம் எந்த நாள் வரலாம் மாதவிடாய் ரெகுலரா வருதுன்னா ரெண்டாவது நாள் மாதவிடாய் ரெகுலரா வரலாம் எந்த நாள் வரலாம் காலில பத்து டு ஒண்ணு ஆமா வெறு வயத்துல வரணும் பத்து மணிக்கு எல்லாம் வந்துடணும் பால்ல பத்து மணிக்கு வந்தீங்கன்னா சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு என்ன போயிடலாம் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் பார்த்துட்டு பரிசோதனை பண்ணி அது என்ன காரணத்தை நாம குழந்தை இல்ல குழந்தை இல்லாதக்கு காரணம் என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து உங்களோட குழந்தை பாக்கியத்தை அந்த நிசாரம் உண்டாக்கி கொடுக்கும் அழைத்தமைக்கு நன்றி டாக்டரோட அட்ரஸ் பின்னாடி இருக்கு முப்பத்தி ஏழு நடேசன் தரு டி நகர் எழுதிங்க டாக்டரோட அட்ரஸ் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழின் கீழ் ஆறு நட்டேசன் தெரு டி நகர் சென்னை பதினேழு போன் நம்பர் வந்து நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் ஒன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் நீங்க வந்து உங்க மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு நீங்க வாங்க அவர் சொன்ன மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு கண்டிப்பா உங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அதாவது மாதவிடாய் ரெகுலரா வரலன்னா எந்த நாள் வரலாம் ஆமா மாதவிடாய் ரெகுலரா வருதுன்னா ரெண்டாவது நாள் வரணும் கால வெறுவயத்துல 
வெளியூர் இருந்து வர்ற டிராவல் பண்ணும்போது பீரியட் டைம்ல வர முடியல அப்படின்னு சொல்லி சில பெண்கள் சில நேரங்கள்ல சிரமப்படுறாங்க சிரமப்பட்டாங்கன்னா மாதவிடாய் நின்று அடுத்த நாள் வரலாம் அதனால பீரியட் டைம்ல தான் வெளியூர் இருந்து சில நேரங்களில் வந்துடுறாங்க சில நேரங்கள்ல அது தவிர்க்க முடியாது சில சில உபாதைகள் சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் நமக்கு உடம்புல ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா டிராவல் பண்ணும்போது அதனால மாதவிடாய் நின்ன பிறகு கூட வரலாம் நின்று அடுத்த நாள் காலையில வெறுவைத்துல பத்து மணிக்கு பின்னாலோட அட்ரஸ் நோட் பண்ணிட்டு காலையில வெறுவைத்துல வந்தோம்னா பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து என்ன காரணத்தினால நமக்கு குழந்தை இல்ல திரும்ப முடிஞ்ச குழந்தை ரொம்ப முக்கியம் குழந்தை இல்லாம திரும்ப முடிஞ்ச பிரயோஜனம் இல்ல அதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நேச்சுரலா கணிசிவாக்குரிய வழிகளை பார்க்கணும் ஆர்டிபிஷியலா போயிடக்கூடாது நம்ம இயற்கையாலும் படைக்கப்பட்ட உடம்பு கடல் கொடுத்த உடம்ப இயற்கையார உடம்ப நம்ம செயற்கையா மாத்தினோம்னா உடம்புல ஆயிரத்தி எட்டு பாதிப்பு பின்னால வந்துடும் அதனால இயற்கையான முறைகளே நம்ம என்ன செய்யணும் குழந்தை உண்டாக்கூடிய வரைமுறைகளை நெறிமுறைகளை அறிந்து நம்ம நம்ம டீனர்ல வந்து நேரடி வந்து போன் பண்ணுங்க உங்களுடைய இடந்தெல்லாம் நாங்க அட்ரஸ் சொல்வோம் பாத்தீங்கன்னா அழகான குழந்தைய நம்ம உருவாக்கிடலாம் அழைத்தவங்களுக்கு நன்றி அதாவது ஆரோக்கியமான உணவு நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருந்தாலே இந்த மாதிரி வந்து உடல் பலவீனம் நரம்பு தளர்ச்சி அதெல்லாம் வராது அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க நல்ல கருத்துக்களை பகிர்ந்துகிட்டீங்க நேர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் சந்திக்கலாம் அடுத்த வாரம் வணக்கம்